ఆశలో ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అంటే మనకు తెలిసి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటో కొంతమంది కలిసి ఒక వ్యక్తిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి ఒక స్థానానికి సరిపోతారా లేదా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తారు సో ఒక ఉద్యోగం కానివ్వండి లేదా ఏదైనా కాలేజీలో సీట్ కోసం కానివ్వండి ఎవరన్నా అప్లై చేసుకుంటే చాలామంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసి సరైన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రశ్నలు వేయడం జరుగుతుంటుంది దాన్ని ఇంటర్వ్యూ అనొచ్చు ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ అంటే మనకి టీవీలో వస్తుంటుంది టీవీలో ఒక వ్యక్తిని కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి సమాధానం రాబట్టుతూ ఉంటారు సో కొ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి సమాధానాన్ని రాబట్టడ రాబట్టడం అనే ఒక ప్రాసెస్ని ఇంటర్వ్యూ అని అనుకోవచ్చు ఇవి టీవీలో వచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి అంటే సెలబ్రిటీస్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు అవి కానివ్వండి లేదా ఏదైనా ఉద్యోగం కోసం ఒక సరైన అభ్యర్థిని సరైన క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి జరిగే ఒక ప్రాసెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ వీటన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటారు అయితే మనకి ఇది మన సిలబస్లో ఉన్న ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ఇది స్టడీకి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ ఓకే టీవీలో లేదా సెలబ్రిటీల ద్వారా ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ న్యూస్ పేపర్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ అది కాదు ఏంటంటే ఇది ఉద్యోగం సాధించడం కోసం ఉద్యోగంలో ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ ఇది ఈ చాప్టర్లో మనకి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి ఇంటర్వ్యూ ఎలా అటెండ్ అవ్వడానికి ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఇంటర్వ్యూ చేయ చే ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవ్వడానికి ఇంటర్వ్యూలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఎలాంటి పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవన్నీ ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తే ఈ షాప్లో డిస్కస్ చేస్తాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ అనమాట మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాదు రియల్ లైఫ్లో కూడా మనం దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు చదువుకుంటున్నాం అంటే మనం చదువు ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది ఉద్యోగం సాధించడం ఒక బిజినెస్ చేయడం ఈ పర్పస్ మీద మనం ఎక్కువగా చదువుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ చదువుకుంటున్న పర్పసే బతకడానికి ఒక ఉద్యోగం లేదా బిజినెస్ అయినప్పుడు ఆ ఉద్యోగంలో మనం సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఆ ఉద్యోగం మనకే రావడం ఎందుకంటే బయట కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఒక ఉద్యోగానికి వందల మంది అప్లై చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరినీ కాదని మనకి ఉద్యోగం రావడానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉండాలి బాగా చదివేస్తే నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అంటే చెప్పలేము ఇంటర్వ్యూలో మనం చేసే పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి జాబ్ జాబ్ రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇది పొద్దున్న ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనుకున్నా సరే మనకి వాళ్ళతో వెళ్తే అవసరం ఉంటుంది అవసరాలు ఉంటాయి వేరే వాళ్ళతో సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ కూడా మనం జాబులు చెప్పాలి అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూనే ఓకే సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మన బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి మన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ మనం ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా అసలు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఎ ఫార్మల్ మీటింగ్ వేర్ వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ ఆస్క్ ఏ క్యాండిడేట్ సెవరల్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒకరు లేదా చాలామంది కలిసి ఒక క్యాండిడేట్ని అనేక ప్రశ్నలు వేసే ఒక ప్రాసెస్ని ఇంటర్వ్యూ అంటారు అంటున్నారు సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక వ్యక్తి చేయొచ్చు లేదా ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు మన జాబ్ కోసం మనం వెళ్ళాం అనుకోండి లోపల ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక్కడు ఉండొచ్చు లేదా ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు అనమాట సో అక్కడ ఒకటి ఒకరు మీద ఎక్కువ మంది కలిసి ఒక్క పర్సన్ని చాలా క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఎలా ఉంటుందంటే లోపలికి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు పది మంది ఉంటారు జాబ్ కావాల్సిన వ్యక్తి జాబ్ సీకర్ ఒక్కడే ఉంటాడు ఓకే మనం ఒక్కడే ఉంటాం క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు పది మంది ఉంటారు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు మనకి మనల్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఓకే అండ్ అలా ఆ రూమ్లో ఆకలి ఆకలి ఇస్తున్న ఆకలిగా ఉన్న ఒక సింహంలో ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు మీద పడిపోదాం ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ వేద్దాం అన్నట్టు ఉంటారు 
మళ్ళీ దాని గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో అలాంటి ఒక ప్రాసెస్ని ఇంటర్వ్యూ అంటారు అని చెప్తున్నారు ద పర్పస్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ whether the candidate is suitable for a job or a seat in an educational institution so the purpose in the interview purpose in ante oka vyakti oka udyoganiki ledo oka college lo oka seat ki anugura kada ani telusukodaniki chese oka process dani objective adi dani lakshyam adu anamata dani uddesham adi general ga idi last stage ay untundi oka selection process lo the candidate first sends an application and a cv to be called for an interview interview kosam man pilavali ante mundu man oka application pettali man khali ga unnam man man ka job interest unnadu adu ela telustundi ujjogam ichche varaki ante man oka application pettali application tho patu cv and resume pampistamu adu pampinchinappudu man 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 ki ikkada avasaram undi job నేను రెడీగా ఉన్నాను చేయడానికి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకే సో ముందు అది చేయాలన్నమాట మనం అండ్ ఇంటర్వ్యూ నార్మల్లీ ఈజ్ అ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ జనరల్గా ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ స్టేజ్ అయ్యి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా స్టేజెస్లో ఉంటుంది రైటింగ్ రిటర్న్ టెస్ట్ పెడతారు కంప్యూటర్ టెస్ట్ పెడతారు ఓకే ఇంకా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టెస్ట్ చేస్తారు స్పీకింగ్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు స్పీకింగ్ ఫ్లూయిడ్ చేసి చూస్తారు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ చూస్తారు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో జనరల్గా ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో లాస్ట్ స్టేజ్ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఇంటర్వ్యూ ఈ ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడానికి మనకు కొన్ని స్కిల్స్ అవసరం ఇంకా అందరూ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ కాలేరు కదా సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ బాగా చేస్తారో వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు ఆ స్కిల్స్ ఆ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు గెలవగలరు ఇంటర్వ్యూలో ఆ స్కిల్స్ని మనం తెలుసుకుంటాము ఈ చాప్టర్లో ఈ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అనేది త్రీ స్టేజెస్లో ఉంటుంది మూడు స్టేజెస్లో ఒకటి ప్రీ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూకి ముందు ప్రిపేర్ అవ్వడం అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూ పదో తారీఖు రేపు ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి ఓకే సో రేపు మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూ రేపు మార్నింగ్ ఉదయం రేపు ఉదయం వరకు ఇంటర్వ్యూ హాల్లోకి వెళ్ళే వరకు ప్రీ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూకి ముందు ఇంటర్వ్యూ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయిపోయే వరకు సెకండ్ స్టేజ్ అది అది డ్యూరింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్న సేపు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటారు సో ఈ మూడు మూడు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఏ స్టేజ్లో మనం ఎలా ఉండాలనేది ఈ చాప్టర్లో మనం మాట్లాడుకుందాం మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవ్వడం దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి అంటే ఇంటర్వ్యూకి జాబ్ నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత మనం అప్లై చేస్తాము అప్పటి నుండి ఓకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వరకు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వెళ్ళే వరకు మనం ఎలాంటి విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారు ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ Preparing well for an interview helps you face the panel of experts with confidence. So, why do you prepare for an interview? Why do you prepare for an interview? There are many questions that you can ask. Why do you prepare for an interview? 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 ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అటాక్ చేయడం రెడీగా ఉంటారు లోపలికి వెళ్ళడం కానీ ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారంటే ఆశామ షో ఇంటర్వ్యూ చేయరండి మనల్ని ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు సో ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ని ఫేస్ చేయడం దానికోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనం అంతేగాని నాకు అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలుసు అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలిసి తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ అక్కడ ఉండే లోపల ఉండే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు మనం క్వశ్చన్ చేసేవాడు చాలా రిష్ణాతులై ఉంటారు ఎక్స్పర్ట్స్ సబ్జెక్టులు వాళ్ళని ఫేస్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ప్రిపేర్ అవ్వడం ప్రిపరేషన్స్ అనేది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మనం సగం గెలిచినట్టే ద పర్పస్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద క్యాండిడేట్ సరి అది కాదు కదా అండ్ ఇంటర్వ్యూ నార్మల్లీ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ అది కూడా అయిపోయింది రిమెంబర్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కింద విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటున్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చూద్దాం దాన్ని బ్రష్ అప్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద ఏరియా రిలేటెడ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ 
అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ సో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్న ఫీల్డ్ ఏంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏ విషయంలో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఏ సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనేది మనకు ఒక అర్థం అవుతుంది అంటే మన మన జాబ్లో జాయిన్ అయ్యే పోస్ట్ని బట్టి ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మీకున్న నాలెడ్జ్ని ఫ్రెషప్ చేసుకోండి అంటున్నారు ఫ్రెషప్ చేయడం అంటే వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి అన్ని అన్ని విషయాలు అన్ని పాయింట్స్ని మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని చదువు కొన్ని కావాలనుకుంటే అండ్ రీసెంట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంటాయి సో అలాంటి అప్డేట్స్ ఏమైనా కూడా అది మీరు తెలుసుకొని రెడీగా ఉండండి అంటున్నారు సెకండ్ పాయింట్ ప్రిపేర్ ఆన్సర్స్ టు సమ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ యూ థింక్ ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ విల్ ఆస్క్ ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్ రిలేషన్ రిలేటెడ్ ఉండవు మనం జాయిన్ అయ్యే పోస్ట్కి ఇలా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్నిటికి సంబంధ కొన్నిటికి సంబంధం ఉండదు కొన్ని ఏమో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో దానికి సంబంధించి మనం సబ్జెక్ట్ని తెలుసుకొని ఉండి వాటిలో ఉన్న అప్డేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధం ఉండదు ఇంటర్వ్యూలో అడి జా ఉద్యోగానికి వాళ్ళు ఇచ్చే ఉద్యోగానికి వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్కి సంబంధం ఉండదు జనరల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అడుగుతారు వాళ్ళు అన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో కామన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అవి ఏంటో తెలుసుకొని వాటికి ఆన్సర్స్ ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటున్నారు ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ దీస్ కుడ్ బి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు ఫస్ట్ వన్ టెల్ అస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ గురించి మీరు చెప్పండి అంటారు మన గురించి మనం చెప్పాలి రెజ్యూమేలు ఉంటుంది కదా సీవీలు ఉంటుంది కదా అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా అంటే కుదరదు వాళ్ళు వాళ్ళు మనం ఎలా బాగా ఎంత బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నామో మన ఫ్లూయెన్స్ ఏంటని చెక్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డూ వాంట్ టు బీ విత్ అస్ మీరు నాతో మాతో ఎందుకు కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నారు మాతో ఎందుకు కలిసి మీరు పనిచేయాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి అని అడుగుతారు ఓకే అంటే మాతో ఎందుకు పనిచేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటారు సో ఆన్సర్ దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కొన్ని టెలర్స్ వై యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ జాబ్ ఆల్రెడీ వేరే షోట్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసాం అనుకోండి ఎందుకు మీరు మారాలనుకుంటున్నారు అక్కడ బాగాలేదా అని అడుగుతారు దానికి తగ్గ సంబంధాన్ని మనం చెప్పాలి ఓకే పాత వాళ్ళు తిట్టకూడదు అక్కడ బాగాలేదు సార్ సరిగ్గా సాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు సాలరీ తక్కువ వస్తాయని చెప్పకూడదు మంచి రీజన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలి నెగిటివ్ రీజన్స్ ఏమీ చెప్పకూడదు ఇంకా ఏమి అడగచ్చు వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ మీలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి మీలో ఉన్న మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పండి అంటారు మీ వీక్నెస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అంటారు మీకు స్ట్రెంగ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి అంటారు అనమాట ఇవి ఉద్యోగానికి సంబంధం లేదు ఇవన్నీ కూడా మన గురించి మన పర్సనల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇంకా ఏమి అడగచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు వుడ్ యూ బీ విల్లింగ్ టు ట్రావెల్ మీకు ప్రయాణాలు చేయడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు మీరు ప్రయాణాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏది ఎందుకు అడుగుతారు మనకి టికెట్లు కొని ఇచ్చి హనీమూన్కి పంపించడానికి కాదు ఫ్యామిలీని ఫ్యామిలీ టూర్కి పంపడానికి కాదు కదా ఉద్యోగం అయితే ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే ఒకవేళ మీరు చేయగలరా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకేమంటారు హౌ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ టు కంట్రిబ్యూట్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ మిమ్మల్ని తీసుకుంటే మా కంపెనీకి మీరు ఏం చేయాలి ప్లస్ అవుతారు మిమ్మల్ని మేము మిమ్మల్ని మేము తీసుకుంటే ఏ విధంగా మీరు కంపెనీకి మీ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది అడుగుతారు అంటే మనల్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి చాలామంది ఇంటర్వ్యూ వచ్చి ఉంటారు నేను నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతారు అప్పుడు కంపెనీకి నా వల్ల జరిగే బెనిఫిట్స్ అంటే మనం చెప్పాలి ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ముందుగా మీరు ఆన్సర్స్ కొన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఇవి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాదు కాబట్టి అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అడిగే కామన్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ అరేంజ్ ద పేపర్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ దట్ యూ మే బీ ఆస్క్ టు ప్రొడ్యూస్ నీట్లీ ఇన్ ఎ ఫోల్డర్ సో ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని పేపర్స్ అడుగు తడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఏ చూపించండి ఏ చూపించండి అని చెప్పి సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆ పేపర్స్ని మనం ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి ఎక్కడపోతే అక్కడ పెట్టేసుకోకుండా ఒక ఫైల్లో నీట్గా ఒక ఆర్డర్లో పెడితే వెంటనే తీసి ఇవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఒకటి ఒకటి ఎంత వాళ్ళు ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం వెంటనే తీసి ఇవ్వగలం లేకపోతే
లేదా రెండు ఐదు అడుగుతాడు మనం ఏమనుకుంటాం అన్ని సర్టిఫికేట్స్ పెట్టేసుకుంటే పాస్పోర్ట్ ఫోటో ఇంట్లో లేదు మనం రెండు రోజుల ముందు చూసాము అన్ని ఉన్నాయి పాస్పోర్ట్ ఫోటో ఇంట్లో లేదు ఎలాంటప్పుడు తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటాం బద్దకు మనకి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళేటప్పుడు మర్చిపోయాం అలా కూడా వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్పోర్ట్ ఫోటోలు మిస్ అవుతాయి అవి చూపించాలంటే కష్టం అవి అప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేది అది కొంచెం టెన్షన్తో కూడిన వ్యవహారం సో అలా ఏం కాకుండా ముందు చెక్ లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది మనకు వచ్చిన కాల్ లెటర్లు ఏమేమి కాల్ ఉంటే అవన్నీ చెక్ చేసుకొని అన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి ఆటల్లో అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వేర్ సంథింగ్ ఫార్మల్ అండ్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ ద ఒకేషన్ సో ఫార్మల్ డ్రెస్సులు వాడండి ఫార్మల్ ఉండే డ్రెస్సులు పూల పూల చొక్కాలు టీషర్ట్లు చినిగిన జీన్స్లు అండ్ కళ్ళు మెరుమెట్లు కలిపేలాగా జిగలు జిగలు బట్టు ఉండే బట్టలు ఓకే లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ కొంచెం ఫార్మల్గా ఉండే డ్రెస్సులు వాడండి అంటున్నారు అలా అని చెప్పి కంఫర్టబుల్గా లేని వాడొద్దు టైట్ షర్ట్ వేసుకొని కానీ మెడ దగ్గర కూడా గుండె పెట్టేసుకొని గట్టిగా టై వేసుకొని ఊపిరి కూడా ఆడకుండా అలా ఎలా వస్తుంది కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా ఫార్మల్ డ్రెస్ వేసుకోండి చెక్స్ ప్లెయిన్ లేదా స్ట్రైప్స్ ఎలా కొంచెం ఫార్మల్గా ఉండాలి ఓకేనా అలాంటి క్లాతింగ్ని మీరు చూస్ చేసుకొని అంటున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్లాన్ టు రీచ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎ లిటిల్ ఎర్లీ యాజ్ దిస్ విల్ గివ్ యూ టైమ్ టు ఫెమిలియరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఇట్ రిలాక్స్ ఇంటర్వ్యూ టైంకి కొంచెం ముందుగా వెళ్ళండి ఒక ప్లేస్కి ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్కి చెప్పిన టైం కానీ కొంచెం ముందుగా వెళ్ళి నైన్ థర్టీకి అన్నారు అనుకోండి నైన్ కలవ ఉండి లేదా ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళండి నైన్ థర్టీ అంటే నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కలవ ఉంటే చాలు అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ టైంకి వెళ్తే టెన్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు వెళ్తే మనం అంత కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది ఓకే రిలాక్స్ అవ్వడానికి టైం ఉండదు నెర్వస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అందుకని కొంచెం ఎర్లీగా వెళ్ళండి కొంచెం ఎర్లీగా ఉండి వెళ్ళి చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ని ఒకసారి తిరగండి చుట్టుపక్కల అంటే ఊరంతా కాదు ఆ ఆఫీస్లో ఒకటి తిరిగితే ఆ పక్కన ఉన్న సరౌండింగ్స్కి మనం పరిచయం అవుతాం కొంచెం మనకు అస్సలు చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ మనకు అలవాటు అవుతాయి లేదా కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు దానికోసం కొంచెం కొంచెం వెళ్ళి వెళ్ళని అంటారు రాత్రిపూట అక్కడికి వెళ్ళి పడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి రాత్రి వెళ్ళి అక్కడ పడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం వెళ్ళిగా వెళ్తే సరిపోతుంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ థింక్ పాజిటివ్ ప్రెజెంట్ థాట్స్ అండ్ ఐ ట్రై టు రెగ్యులేట్ అవర్ బ్రీదింగ్ టు రిమైన్ కామ్ సో పాజిటివ్ ఆలోచనలు కలిగి ఉండండి ప్రెజెంట్ ఆలోచనలు కలిగి ఉండండి మనసుకి ప్రశాంతత ఇచ్చే ఆలోచనలు కలిగి ఉండండి అండ్ బ్రీదింగ్ని రెగ్యులేట్ చేసుకోండి బ్రీదింగ్ అంటే శ్వాసని రెగ్యులేట్ చేయండి నెర్వస్గా ఉన్నప్పుడు శ్వాసలో శ్వాస ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్గా శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు అలా ఉండకుండా ఉండడం కోసం కామ్గా ఉండడం కోసం శ్వాస మీద నియంత్రణ తెచ్చుకోండి అంటున్నారు ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకొన్ని పాయింట్స్ దీనికి సంబంధించి చూద్దాం ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడానికి ఎలాంటి పాయింట్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంతవరకు Thank you and Jai Bharat